Hoş geldiniz. Ee, Resim Peri Küçük Farklılıklar sergisi kapsamında e, değerli sanat tarihçisi ve Resim Peri'nin e, monografisinin yazarı Jackie Klein bugün bizlerle birlikte. Ee, Jackie Klein hem kataloğumuza çok değerli bir katkıda bulunarak Resim'le bir söyleşi gerçekleştirmişti. E, bugün de hem e, bu Türkiye'deki İstanbul'da açılan sergiyle alakalı hem de aynı zamanda Grace Perry'nin kariyerine birazcık daha e, bakabileceğimiz e, bir konuşma hazırladı. E, bu konuşma için kendisine öncelikle çok teşekkür ediyoruz şimdiden buraya geldiği ve bizlere katıldığı için. Umarım sizin için de keyifli bir konuşma olur. Ee, soru ve cevapları konuşmadan sonra alacağız. Bir de kamera kayıtlarının sadece çıkabilmesi için telefonlarınızın sesini kısabilirsiniz. Ayrıca çok seviniriz. Teşekkür ederiz. Thank you. Thank you so much, Tanya. Um, I, can everyone hear me? Herkes beni duyabiliyor mu? <gülüyor> Duyabiliyorsunuz. Okay, good. So we're going to talk for about an hour, and then, as Tanya said, there'll be time for a few questions. And then the exhibition, if you haven't seen it, will be open for another 15 or 20 minutes. Bir saatlik bir konuşma olacak. Arkasından sorularınızı alacağım. Sonra da 15-20 dakika sergi açık kalacak. Orada da yine birlikte gezebiliriz. So who is Grayson Perry? Um, well, he is a British artist. He's maybe Britain's uh, most famous artist, maybe along with Damien Hirst and Tracy Emin. And I think probably the most popular artist in the UK since maybe David Hockney and Lucian Freud. Uh, Grayson Perry is an English sanatçı. Ve büyük ihtimal aslında en ünlü sanatçılarından biri belki Tracy Emin ve Damien Hirst'ten sonra ve kesin olarak da en popülerden biri belki bir tek Lucian Freud ve David Hockney'i onun kadar popülerler arasında sayabiliriz. And this just gives you a quick snapshot of some of the things he's done and the press attention that he's had. So he has become very popular in the art world but also with the public. He wrote a column for the Times newspaper, and he's made many appearances on television and radio. And in fact, also, as you'll see in the exhibition, made some of his own TV programs where he is the presenter. Hakikaten çok uh, üretken bir sanatçı. Burada bir fikir veriyor size yaptıkları hakkında ve basının kendisine gösterdiği ilgi hakkında. Hem sanat dünyasında hem de genel olarak kamuoyunda çok popüler olmuş bir sanatçı. E, Times'ta bir köşe yazıyor, kendi televizyon radyo programlarını yapıyor ve hatta televizyon programları, sunucusu olduğu televizyon programlarının örnekleri bu sergide de var. And then he recently got elected uh, in the UK, in the top, you see him, uh, into the Society of the Royal Academy in London, which is a sort of um, artist club which has been going since the 18th century. And then in the bottom, you see him last year. He got in the UK a CBE, a commander of the British Empire, for his services to contemporary art. Royal Academy adında aslında sanatçıların bir kulübüne geçen sene seçildi. 18. yüzyıldan beri gelen bir kulüp. Yukarıda resmini görüyorsunuz. Yine geçen sene sanata yaptığı katkılar nedeniyle commander of the British Empire ile takdir edildi. And he's even now built a building. Um, this is a crazy, strange building in Essex, in England, which just opened a couple of weeks ago. It's his first piece of architecture. He worked with an architect. And it's a, it's a two-bedroom apartment, which you can rent out as a holiday home. İngiltere'de aynı zamanda artık binalar da yapmaya başladı. Bu gördüğünüz ilk denemesi Essex'te birkaç hafta önce açıldı. İlk mimari eseri ve bir mimarla bir beraber çalıştı. İki yatak odası olan ve bir yazlık olarak tutabileceğiniz bir bina. And in the UK most famously maybe he won the most important art prize that we have, the Turner Prize. This was in 2003. And I just will pause for a moment on this image because it tells us a lot immediately about Grayson Perry. He's unconventional. I think you can see this from this image. Um, he is a transvestite, which we'll come back to a little bit later. 
Also, he's very media savvy. He's smiling for the camera. He enjoyed the press and the publicity. And also, he's fascinated by craft. This dress was designed by him and made by hand by a dressmaker. Grace and Perry, biraz dönelim isterseniz. Çünkü hakikaten aslında İngiltere'nin en önemli sanat ödülü olan Turner ödülünü 2003 yılında aldı. İlginç bir kişilik. Bir kere hiç konvansiyonel, alışıldık bir tip değil. Travesti, medyayı çok seven, her zaman medyaya gülümseyen yüzüyle hatırlayabileceğiniz bir sanatçı ve sanatı, zanaatı çok seven biri. Burada mesela kendi tasarımı olan bir elbise onun için üretilmiş, onu giyiyor. And he won the prize mostly for his ceramics, which um, usually are based on very classical, in a way quite neutral forms. But he is very interested in the clash between the classical form, which looks old fashioned and calm and traditional, and the very contemporary, sometimes very shocking content, which he puts on the pottery. Turner ödülünü aslında seramikleriyle aldı. Seramik sizin de bildiğiniz gibi son derece klasik, aslında son derece nötr bir e, alan. Fakat o bir e, çatışmayı da seviyor. Klasik bir şekilde, e, geleneksel bir şekilde çağdaş sanatın bir bakıma çatışması, çarpışması, şoke edici figürlerle bezenmesi. And in a way this vase, which is not in the exhibition, I give as a good example of that. Um, and it's called, I saw this vase and thought it beautiful, and then I looked at it. And this was a phrase which actually one of his, um, I think it was a friend of one of his aunties said, um, she looked at it and thought it was a very traditional, classical, beautiful vase. But in fact, when you look closely, the black letters are very offensive graffiti like a very explicit, rude words, really hateful graffiti. And this is exactly the point. It's this clash, always this juxtaposition, which he loves. Bu vazo iyi bir örnek. Onun için e, size göstermek istedim. Sanıyorum e, teyzesinin arkadaşından e, alınmış bir ismi var. E, bu teyzesinin arkadaşı bakmış vazoya ve şöyle demiş. Bu vazoyu gördüm, güzel olduğunu düşündüm ve ona baktım. Onun için e, eserin ismi de bu. E, sizin de gördüğünüz gibi yine klasik, son derece geleneksel olan bir formla aslında çok ciddi bir çatışma var. Çünkü üstündeki o siyah olarak gördüğünüz harfler aslında gayet ofansif, gayet saldırgan bazı cinsel de içerikli kelimeler içeriyor. E, çok Britanyalı, hatta gerçek anlamda İngiliz bir sanatçı diyebiliriz. BBC, Radyo 4'ü dinleyen, her gün Guardian okuyan ve aslında eserlerini de kendini çevreleyen kültürden büyük oranda ilham alarak yapan bir sanatçı. But I think, I hope tonight you'll see that there are many themes in his work which really touch all of us because they're about bigger questions of class and identity and sexuality and politics and ideas around beauty in art. And tonight, I want to focus, with the exhibition in mind, really on four main areas. Um, one is class, one is religion and belief. Another one is psychotherapy and the idea of the mind. And the last one is ideas about beauty and craftsmanship. Bu akşam ben esas olarak şunu göstermeye çalışacağım. Her ne kadar bu saydığım e, İngiltere'den kaynaklı, oradan ilham alan eserlerle tanınıyorsa da aslında eserlerinde çoğu zaman hepimize hitap eden temaları işliyor. Sınıf, kimlik, cinsellik, siyaset, güzellik, zerafet gibi kavramları. E, ben de bu sergi bağlamında esas olarak dört konuya odaklanmak istiyorum. Bunlardan ilki sınıf, ikincisi din ve inanç, üçüncüsü psikoterapi, ve zihnin e, kuramı diyebileceğimiz bir alan. Dördüncüsü de güzellik ve zanaat. So to start off with class, ideas about class and consumerism. So uh, Grayson was born in Chelmsford in Essex in 1960. And he, he brings a very particular regional identity, or he did especially at the beginning to his work, because Essex um, is 
we were talking about this before, it's hard to explain, but Essex, especially in the 1980s and 1990s, was, it's just outside London, northeast of London, and it's an area that was very working class but a kind of working class where the women would always have a fake tan, very blonde hair, very high stilettos, and the men all loved, this is a generalization, of course, but the men loved their cars. It was a very, it was a place where male identity and female identity were very extreme. Aslında Grace and Perry, Essex'te doğuyor ve bunun bir anlamı var. Çünkü özellikle Essex, 80'li yıllarda E, çok kendine has bir kültürü olan, işçi sınıfının çok yoğun yaşadığı, bu arada Londra'ya çok yakın, kuzeydoğusunda bir yer, e, işçi sınıfının yoğun olarak yaşadığı ama bütün kadınların sahte bir yanık tene sahip olduğu, hepsinin çok e, sarı saçlara ve çok topuklu beyaz ayakkabılara sahip olduğu, çok kendine has, aşırı feminize edilmiş bir kadınsılık olan bir yer. Bütün erkekler de çok hoş arabaların içinde, Erkeksilik de bu şekilde tanımlanıyor. Essex içinde doğmuş, büyümüş bir sanatçı. And two other things I think have made him very interested in class. One is that he was really growing up as an adult in the Britain of Margaret Thatcher in the late 70s and 80s, where also there was an obsession with things like mass unemployment and the rise of big business and so politics became very important. And secondly, I think also just his nature is that he is, he has a humor and a satire which he brings to his work, which is not uniquely British, but it definitely connects to other English artists, particularly from the 18th century, like Hogarth, who's in the exhibition, uh, and Gilray and Cruikshank, who are 18th and 19th century British artists. He likes to, poke fun or to mock everyone, but not not in a vicious way, because he pokes fun at himself also along the way. E, i̇ki şey sınıf, sınıf bilinci yaratıyor Perry'de. Bunlardan biri e, Thatcher döneminde büyümesi. 70'li, 80'li Thatcher yıllarında bir kere kitlesel işsizliğin, e, büyük e, endüstrinin, sanayinin çok büyüdüğü bir dönem. Siyasetin onun için çok önem kazandığı bir aşama. Aynı zamanda herhalde doğası gereği alaycı ve şakacı. 18. yüzyıldaki kimi İngiliz sanatçıları hatırlatıyor. Hogarth gibi, Gilray gibi, Cruikshank gibi. Herkesle dalga geçebiliyor ama kötü değil, kötücül değil. Çünkü kendisiyle de dalga geçebilen bir sanatçı. So this work, which is upstairs, uh, the Walthamstow Tapestry, was a major piece for him. In fact, the version upstairs is a smaller one. This one was 15 meters across. And then he made a slightly smaller version, which is the one that we have in the exhibition. And it's really about the journey of life, but told through shopping and through brands. So you'll see upstairs that all of these images, it's like the seven ages of man. So you start with the birth and you end with the death. And along the way, it says things like Gucci and Prada and BBC and all of these big global brands. E, burada çok e, karakteristik eserlerinden biri olan Walton Stowe halısını <coughs> görüyorsunuz. Yukarıda zaten sergileniyor. E, aslında sergideki Aslı'nın daha küçük bir versiyonu. Çünkü Aslı 15 metre eninde bir halı. E, hayatla ilgili e, hayatın gidişatını anlatan bir eser. Ee, ama hayatı marka ve alışveriş üzerinden tanımlayarak anlatıyor. İnsan, insanın yedi dönemini, doğumundan ölümüne kadar geçirdiği yedi dönemi e, bol bol markaları referansla yapıyor. Mesela yedi dönemi anlatırken Gucci, Prada, BBC gibi çok tanınmış markaları görüyorsunuz. And most of the connections are random. The image and the word don't connect. But there are some, also some jokes along the way. So, for example, Guggenheim, the big museum in New York, is a blind lady um, who is being led along by um, a guide dog, which is Sotheby's, the auction house. Evet, aslında aradaki bağlantılar da hafif rastgele. Çok direkt bir ilişki yok. Yani markayla görsel bilgi arasında çok direkt bir ilişki yok. Mesela Guggenheim, çok ünlü müze. 
e, kör bir kadın olarak gösterilmiş. Onu da Sotheby's adındaki bir rehber köpek, körlere rehberlik yapan köpek idare edip götürüyor. Um, and Walthamstow is a place in East London, which is where Grayson had his studio for 20 years until recently. And it's also, um, importantly, the place where William Morris was born and worked. William Morris was an important 19th century artist, uh, arts and crafts, who made things by hand, who really argued when Britain was industrializing for handmade crafted objects. Walton Stone da aslında önemli. E, Londra'nın doğusunda bulunan ve e, Perry'nin 20 yıl boyunca çok yakın bir zaman önceye kadar stüdyosunun bulunduğu yer. William Morris'in de doğduğu yer. William Morris 19. yüzyılda doğmuş bir İngiliz sanatçı ve el işine, zanaate çok önem veriyor. E, İngiltere'nin sanayileştiği bir dönemde el işinin, el üretiminin önemini vurguluyor. <gülüyor> Another work which touches on class, I'd just say something briefly, this is also in the exhibition, What Things Say About Us. And it's a colloquial phrase in English, but here, literally, he has things, consumer items, like a TV and a sofa, which are saying things about their owners. So they say things like, gullible idiot, or, um, I don't know if you saw what I put here, one of them says, unfit, uncool, unloved. Um, and another one says fashion victim. So it's it's a kind of gentle critique critique of consumerism. E, sınıfla ilgili yine sınıf bilinciyle ilgili olan eserlerinden biri de bu nesneler ya da şeyler bizim hakkımızda ne söylüyor adlı eseri. Burada da normal tüketim malları mesela bir televizyon ya da divan ona sahip olan insanlar hakkında ne anlatıyor konusunu işliyor. E, ve çok hoş başlıklar kullanmış. Mesela naif bir salak ya da um, e, moda kurbanı gibi çok değişik isimler vererek bununla da dalga geçiyor. Then the centerpiece of the exhibition is of course the room that we're in now, which is a work called The Vanity of Small Differences. It's these six amazing tapestries that we see around us. And it was inspired by the series of Hogarth <laughs> prints also in the exhibition called A Rake's Progress which told, this is an 18th century um, work, which told the story of the character um, Tom Rakewell, who inherits a fortune. Here, he's being measured for a suit. This is the first image. And in the last image, he's dying in the madhouse. And it's about his life uh, and the bad decisions that are made along the way. It's a moral story. Ama sergimizin merkezi aslında şu anda sizlerle bulunduğumuz bu oda. Çünkü bu odada küçük e, farklılıkların kibiri adlı altı halıdan oluşan koleksiyonu görüyorsunuz. Hogarth'ın baskılarına dayalı olarak, gövürlerine dayalı olarak e, geliştirilmiş temalar bunlar. Ve e, esas olarak Hovarda'nın seyri adlı hikayeden ilham alıyor. Hovarda'nın sey, e, e, seyri de e, çok zengin doğan ve daha sonra e, bir akıl hastanesinde ölen bir adamın hikayesini anlatıyor. Burada zaten kendi üstüne biçilen elbiselerin dikildiği bir dönemden daha sonra akıl hastanesindeki öldüğü döneme giden geçişi görüyorsunuz. So Grayson renamed his character Tim Rakewell, not Tom Rakewell. A very small change. <coughs> and he made this series that we see. It's a bit funny to have the illustration when we're sitting in the room. <laughs> But he made these six works, which also tell a moral story of um, a young boy, here is Tim, trying to play on his mum's iPhone. Um, and each scene was based very loosely on a traditional Western Christian um, imagery, like, um, well, in fact, I think one of them is about, is the Annunciation of the Virgin, for example. Um. Grayson e, sadece isimde çok küçük bir değişiklik yapıyor. İlham aldığı bu hikayede Tom Rakewell olacakken kendisi Tim Rakewell üzerine çalışıyor. Bu arada tabii asılları arkamızda dururken burada resimlerine bakıyor olmamız da çok komik bir durum ama altı tane halı üretiyor. Ve aslında moral bir yani ahlaki mesaj veren bir hikaye anlatıyor bunda. Tim mesela burada gördüğünüz gibi genç bir oğlan annesinin iPhone'uyla oynuyor. Her bir gö e, görselde, her bir 
e, imajda da aslında Batı Hristiyan uygarlığının bir boyutunu eleştiriye alıyor. And broadly speaking, the first two tapestries are Tim in the working class. The next two tapestries, he's moved up into the middle class. And the last two tapestries, he's in the upper class. But it doesn't end well because he, he dies in a car crash with his young, very blonde, Essex-looking second wife, um, yeah, covered in his blood, basically. <laughs> E, i̇ki halı Tim'i işçi sınıfındayken, işçi sınıfına mensupken gösteriyor. Arkasından iki halı da orta sınıf mensubu. Son iki halı da da üst sınıfa geçiş yapmış oluyor. Ama hikayenin sonu pek iyi bitmiyor. Bir araba kazasında tam Essex tipi bir ikinci hanımıyla sarışın, bol topuk giyen e, bir kazada e, kadın ölmüş, onun kanının içinde yatarken hikaye maalesef bitiyor. And as well as the each scene being based on, so this is like a pieta, like normally you have Christ's body being held by his mother. So as well as there being a religious reference in each scene, the characters that you see are based on real life people who Grayson met because he made this group of six works connected to a TV series that in fact is on three different, there's three programs on three different screens in the exhibition. And the programs were about taste and class. Her bir e, manzarada aslında bir tür pietayı anabilirsiniz. Biliyorsunuz tipik bir pieta da e, Meryem İsa'yı kollarında tutar. E, dolayısıyla her birinde bir dini, dinsel içerikli atıf var. Ama kişiler hep gerçekten alınmış. Grace and Perry'nin tanışmış olduğu kişiler. E, zaten altı halı ile ilgili daha sonra bir televizyon dizisi e, çekiyor ve bu televizyon dizileri bunları da görebilirsiniz arkanızda zevk e, üzerine zevk ve sınıf bilinci üzerine. Now something different, um, religion and belief. Why am I showing a teddy bear? You might wonder. Because this is Grayson's teddy bear from when he was a child. He still has it. Um, and the teddy bear is called Alan Measles, which is because um, I think he was about three or four when he was given it as a Christmas present. And his neighbor, the young boy, was called Alan. And at the time, Grayson had the illness Measles. So he decided to call the teddy bear Alan Measles. Şimdi farklı bir konuya, din ve inanç konusuna geçmek istiyorum. Neden bu ayıcığı gösterdim diyeceksiniz. Çünkü bu Grayson'ın çocukluğundaki ayıcığı. İsmi de Alan Measles. 3-4 yaşındayken Grayson bir Noel'de hediye olarak bu ayıcık geliyor. Komşusunun oğlunun adı Alan ve aynı dönemde Grayson kızıl geçirdiği için Measles soyadı. Aslında hastalıktan geliyor ayıcığın Alan Measles. And the reason that the teddy bear became so important is because Grayson's mother and father divorced when he was very young. And in fact, his mother, it's like a cliche. I don't know if it's the same in Turkey, but in England, it's like a cliche that the woman runs off with the milkman. But she did literally <laughs> run off with the milkman. It does work. Okay, good. <laughs> Ee, çok genç yaştayken Grayson boşanıyorlar. Ee, klişe bir laftır, Türkçe'ye de geçiyor mu bilmiyorum ama annesi sütçüyle kaç, kaçtı derler. Hakikaten de annesi sütçüyle kaçıyor Grayson'a. Which is maybe why he's always been interested in clichés because he he lived it. But um, his stepfather was quite an aggressive man and, and Grayson and the stepfather did not get on at all well. So Grayson sort of retreated into his own world. I think also his mother didn't really understand him. Um, so he retreated and retreated and Alan Measles, he describes, he says, Alan Measles was my surrogate father, the leader of my imaginary world, a benign dictator and an invulnerable war, war hero all rolled into one. Um, evet yani belki klişeleri olan ilgisi kendisi de bu klişeleri bizzat yaşadığı içindir diye düşünüyorum. Ee, daha sonra annesine evlendiği üvey babası oldukça agresif bir adam ve e, hiç geçinemiyorlar. Grayson zamanla içine dönüyor, gittikçe daha fazla dış dünyaya kapanıyor. Ee, Alan Measles'ı da kendi e, esas babası yani sonradan edindiği 
e, seçtiği babası olarak kabul ediyor ve onu tarif ederken hayal dünyamın kahramanı, iyi huylu dikt- diktatör, savaş e, döneminin en büyük kahramanı benim için gibi kelimelerle anlatıyor. And actually I just remember a story um, when I, I wrote a big book on Grayson and with Grayson and once when we met each other I remember, I can't remember why, he had Alan Measles with him and I had my car and he gave me the teddy bear to drive while he had to go and collect something and we would meet at his house. And I remember driving thinking I have in my car the thing, the one thing that he cares more about than any other item, any other physical thing in the whole world. And when I arrived at his house, he looked white, like worried that I was going to drive off with the teddy bear. Biliyorsunuz ben e, Grayson hakkında ve Grayson'la beraber aslında bir kitap yazdım. E, hatırlıyorum karşılaşmalarımızdan birinde bu ayıcık Alan Measles da elindeydi. Kendisi gidip bir şey alacağını ve benim arabada e, ayıcığı gezdirmem gerektiğini söyledi. Ben de ayıcıkla epey bir dolaştım arabanın içerisinde ve şöyle düşündüm. En çok, hayatta belki de en çok sevdiği fiziksel varlık benim arabamda. Daha sonra da birlikte evinde buluştuğumuzda gözlerindeki o ifadeyi hatırlıyorum. Ya alıp kaçarsa diye düşünmüş olsa gerek ki getirmeyeceğimden endişelenmiş bana bakıyordu. So Alan Measles as a character appears in more and more of the work. This is a pot called Personal Creation Myth where you have Grayson uh, almost like um, Mary and Jesus giving birth to the baby Jesus who is Alan Measles um, in the nativity shed. It's like the religious scene. And this is the idea that in a way we give birth to our own imaginary landscapes, our own imaginary worlds. Alan Measles bu dönemden sonra eserlerin çoğunda gittikçe artan oranda tezahür etmeye başlıyor. Bu ilginç bir eseri, bireysel yaratılış efsanesi diyebileceğimiz. Meryem nasıl İsa'yı doğuruyorsa, burada kendisi Alan'ı doğuruyor. Ve aslında bir bakıma belki bize hepimizin kendi hayal dünyamızı, kendimizin ürettiği, kendimizin doğurduğunu hatırlatıyor. This is a piece in the show also with Alan Measles. And this is a work called Vote Alan Measles for God. And this I love because this is the collision, if you like, of, of war and politics and religion all together. Um, because the idea, as he says, that you vote for God is ridiculous. But of course, in a way, that's what so many of the problems of the world are about, is people saying, my God is better than your God. No, you know, my God is better. So Grayson says, well, in that case, you should have an election about the God. You shouldn't have a war. Burada Alan Measles'ı Tanrı Seçin adlı eserini görüyorsunuz. Savaşın, sanatın, siyasetin ve dinin belki bir araya geldiği eserlerden biri. E, tabii Tanrı'ya oy vermek, Tanrı'yı seçmek gibi aslında tuhaf. Ama belki de gerçek hayatta bunu yapıyoruz. Benim Tanrım senden iyidir, seninkinden daha iyidir dediğimizde bir bakıma Tanrılara oy veriyoruz, seçiyoruz onları. Alan da diyor ki eğer e, hiç olmazsa Tanrı'yı belirlememiz gerekiyorsa savaşmayalım, seçimle getirelim. And the imagery behind Alan Measles, you can see Osama Bin Laden, you can see the Twin Towers in New York that he's standing on. The wall is the wall in Israel that separates the Palestinians and the Israelis, and there's gu- guns and bombs and things. So it's full of very, very, you know, live imagery. Arkada Osama bin Laden'i görebiliyorsunuz. New York'ta ikiz kuleler zaten kendisi de üzerinde duruyor. Gördüğünüz duvar İsrail ile Filistin'i ayıran duvar. Birçok bomba, silah görüyorsunuz. Another work also in the exhibition is called Portraits of Our Prophets and this references the cartoons about Muhammad in Denmark in 2005 when there was this huge controversy about, well really that was the beginning of the dialogue about radical Islam versus the West and in fact Grayson suddenly thought well these philosophers like Rousseau and Locke and Jefferson, these big philosophers for the Western world Actually, in their own day, they were very devout religious believers. I mean, in Christianity, obviously, not Islam. But in a way, they were just as much bound up with a belief system and a religion 
than today's Islamic extremists. So he wanted to make, to make it not so simple of the East versus the West or Islam versus Christianity, but to say, actually, our prophets also were religious zealots. Burada da peygamber, bizim peygamberlerimizin portresi isimli yine bu sergide bulunan bir eseri görüyorsunuz. 2005 yılında hatırlayacağınız Danimarka'da patlayan e, Muhammed'in karikatürleriyle ilgili bir eser aslında. E, o dönemde bu karikatürlere verilen e, tepkiden dolayı radikal İslam batı dünyasının karşısında mı, bunlar birbirleriyle asla bağdaşmayacak mı diye çok konuşulmuştu. E, Grayson herhalde bunun üzerine e, düşünmüş olmalı ki şöyle bir sonuca varmış. Batı dünyasının en önemli düşünürleri Russo, Jefferson, Locke aslında hepsi çok inançlı insanlar. Evet Müslüman değiller ama çok ciddi inancı olan Hristiyanlar. Ve oradan yola çıkarak bugünkü radikal İslam'dan bile daha Hristiyan olan insanlar bizim e, düşünürlerimiz ise radikal İslam batı ikileminin de çok fazla anlamı yok. Now I want to look at psychotherapy in terms of Grayson's work, which is very important, um, partly because, well, very much, I think, because in 1998, he started psychotherapy himself. His wife, who was a psychotherapist, said to him, enough, because he was getting very depressed, and he was always asking her for help, and she said, enough, you have to actually go and see a psychotherapist yourself, not just rely on me. So he started what turned out to be six years of psychotherapy. E, şimdi de psikoterapiye geçmek istiyorum. Çünkü hakikaten önemli bir konuda, e, konu kendisi açısından. 98'de Grayson psikoterapi almaya başlıyor. E, karısı aslında psikoterapist ve o döneme kadar hep karısından yardım istiyor. Çünkü çok sık depresyona giriyor. Bir aşamada karısı artık yeter, sen git profesyonel bir e, psikoterapisten yardım al diyor. Ve 6 yıl e, sürecek psikoterapi seansları başlıyor. And he's described psychotherapy by saying this. He said, for me, it was like someone coming into my mental tool shed and tidying it up. It's not that they took away the tools, but it's just that I can now find them more easily. E, psikoterapi hakkında söyledikleri de şöyle... Sanki birisi gelmiş, benim zihinsel alet kutuma girmiş ve aletlerime bir düzen vermiş gibi hissediyorum. Her şey yer yerinde değil, tam yerine oturmadı ama en azından aradıklarımı daha hızlı bulabiliyorum. And I just show you one work which came out of that, but many, many works have come out of it. This is called Golden Ghosts from 2001, so it was in the middle of his therapy when he developed a much greater um, empathy for the plight of children around the world because he was thinking back to his own childhood. And so you have images of the whole childhood experience, including poverty, but also privilege, and children affected by war. And over the whole surface of the pot, there are tiny little coffins, which is, if you like, like the millions of deaths of children which happen all over the world. So in a way quite a sentimental piece in some ways, but very much connected to this um, sense of yeah, childhood and its fragility. E, burada da Golden Ghosts, um, Altın Hayaletler e, eserini görüyorsunuz. E, bir aşamada çocukların bu dünyada çektiklerine Onların yaşadığı zorluklara çok odaklanıyor. Belki kendi çocukluğunda çektiklerini hatırladığı için fakirlik, savaş ama öte yandan ayrıcalıklı çocuklar bu ikilemler onun çok ilgisini çekiyor. Yüzeyde sizin de göreceğiniz gibi çok bol sayıda tabut var. Bu da milyonlarca ölen çocuğu sembolize ediyor. Bir bakıma hakikaten çok duyarlı bir eser. Çocuk, çocukların çektiklerini ve onların kırılganlıklarını anlatıyor. And I think this is a good moment to just pause briefly and say something about Grayson as a transvestite, because his therapy made him understand, I think, for the first time, really, why he was a transvestite. And it's not an important part in this exhibition, in a way, but I think it's a current which runs through all of his work. E, bu arada çok kısaca söylediklerime ara verip biraz da travestiliğine de, de, değinmek istiyorum. 
psikoterapi seansı e, seansları içerisinde e, kendi kimliğini, traveste olduğunu daha iyi anlıyor. E, ve e, bu sergi için önemli olmasa bile, yani çok merkezi bir konu olmasa bile... Traveste diyorsunuz da traveste değil, Ha Transveste. Yani kadın terapisi değil ya. Oraya yanlış çevirin. Tamam, tamam. Transveste. Tamam. Tamam. Çok teşekkür düzelttiğiniz için. Tamam. Um, because we do have to ask a question, why would a, a heterosexual man who is happily married want to dress like this? And I'll show you even more different um, images of him. And I think really the roots of it again lie very much in his childhood and his adolescence. He started wearing women's clothes when he was about 12. E, bu, bu serginin merkezinde değil ama aslında bütün eserlerinde altta yatan çok önemli temalardan biri olduğu için e, bu konuya girmek istiyoruz. Heteroseksüel bir erkek olarak neden kadın kıyafetleri giyiyor? Bunun kökenleri esas olarak e, gençliğine, 12 yaş civarına geri gidiyor. And he wanted to try on one of his sister's ballet dresses and he got a real thrill from it and he started really after that to become quite addicted to dressing up but of course he didn't understand why at this age um, and the reason he calls himself Claire is just because a few years later a girlfriend of his decided that the name suited this look e, ilk defa kendi kız kardeşinin bale kıyafetlerini, tütüsünü giydiğinde e, bu duyguyu anlıyor ve gerçekten bayılıyor. Ondan sonra da giyinmeyi, bu şekilde giyinmeyi hakikaten çok seviyor. Fakat ilk başta neden böyle giyindiğini kendisi de anlamıyor. Bir süre sonra da kendine Claire demeye başlıyor. Esas nedeni de başka bir arkadaşının bu görüntüsüne Claire isminin çok yakıştığını söylemesi. But it's important to say it's not an alter ego. You see this everywhere, Claire, the alter ego. In fact, he's very clear it's not an alter ego. This is just Grayson in a dress. He doesn't put on a voice. He doesn't become some other person. And actually, it's not a performance, which you might think as an artist, maybe this is like performance art. It really isn't. It's actually, um, it's very real. Claire için Grayson'ın alter egosu, alter egosu diyenler var. Aslında doğru değil. Grayson gerçekten o kıyafeti giyiyor. O kadar. Kıyafetin içine giriyor, çıkıyor. Ayrıca bu bir performans ya da bir gösteri sanatı gibi de değil. Onun için çok gerçek bir olay. And it is very much an emotional thing as much as a sexual thing. I think the best description is given by Grayson. Uh, in 2000 he was invited to make um, like a ceremonial object for an exhibition. And he decided to make a dress which he called Claire's coming out dress. E, duygusal olduğu kadar, daha doğrusu cinsel olduğu kadar duygusal anlamları da var bunun Grayson için. 2000 yılında bir törensel nesne e, üretmesi isteniyor. O da Claire'in kıyafetini, daha doğrusu Claire'in ifşası kıyafetini e, üretiyor. Claire's coming out dress adında. And he suddenly realized, making this and during the therapy, that he didn't want to be a woman. He didn't even really necessarily want people to think he was a woman. What he wanted, he realized, was the attention from people, particularly women, that dressing up gave him. Because in a way, it's very sad. It was, it was the sort of attention he never had as a child, where we tend to say to a little girl, you're so beautiful, you're so pretty, and never to a boy. But in fact, he wanted the same kind of attention. So it's a very deep emotional need. Ee, bunu yaparken de aslında kendini sorguluyor. Bir kadın olmak istemediğini anlıyor. Sadece bir kadın olmanın getirdiği ilgiyi, onun getirdiği e, dikkati çekmeye çalışıyor. Nasıl küçük kızlara çok tatlısın, çok güzelsin deriz ama erkek çocuklarına bunu hiç demeyiz. Aslında bu kıyafetlerle belki de çocukluğunda hiç almadığı o ilgiyi almaya çalışıyor. And so he uh, set up an event uh, in his gallery in London. Um, actually, I was there because I was working as an intern at the gallery by complete chance at the time. And I remember it well. And he made a very, very moving speech. And I'll just read a couple of sentences from it. He said, a lot of people find cross-dressing funny, something to be mocked. I acknowledge that no matter how accepted it becomes, a man in a frilly dress can still be a ridiculous spectacle. 
So please imagine for a moment what it's like to feel compelled to put yourself in that position. And maybe it's not so funny. Galerisinde yaptığı bir etkinlikte tesadüfen ben de o dönemde stajyer olarak çalıştığım için bulunmuştum. Çok duygusal bir konuşma yapmıştı ve kadın kılığına ya da erkekseniz kadın kılığına, kadınsanız erkek kılığına girmek çok komik ve absürt bulunuyor. Hakikaten de ne kadar kabul edilirse edilsin dantelli bir elbise giymiş erkek çok kolay kabul edilebilecek bir şey olmayabilir. Ama bir de siz kendinizi bu duruma getirmeye mecbur hissettiğinizi, böyle bir dürtüyle yaşadığınızı düşünün. O zaman hiç de o kadar düşünüldüğü kadar komik bir durum değil diye bir konuşma yapmıştı. And after this, he started wearing far more ridiculous things. He teaches a fashion course at a college in London. And every year, the students design a dress. There's a competition, design a dress for Grayson. And he buys the, the dresses that he likes best. I, I don't think this was one of the students' ones, but it's just to give an example. This is like, um, like a woman in her negligee, like naked underneath. He has these breasts, which are covered in Swarovski crystals. <laughs> Ee, tabii ondan sonraki aşamalarda da daha da komik kaçabilecek kıyafetler giymeye başlıyor. Hatta e, moda dersi veriyor. E, verdiği dersin öğrencileri de her yıl bir yarışma düzenliyorlar. Grayson daha sonra içlerinde beğendiği, e, öğrencilerin yaptığı dizaynların içinde beğendiği kıyafetleri satın alıyor. Bu o öğrencilerin e, tasarımlarından bir kıyafet mi çok emin değilim ama sizin de gördüğünüz gibi bir e, iç çamaşır, dantelli iç çamaşır, neglijesini giymiş. Üzerinde özellikle göğüs kısmında Swarovski taşları olan e, bir kıyafet. And I think this is all important in the context of the show because it means two things. One, he doesn't care about being unfashionable. I mean, really, this is crazy stuff. And also, he doesn't care being ridiculous. And I think these are actually two very important things in terms of all of the work, mm -hmm. because it makes him quite um, willing to try things, actually. Bu da sergi için belki iki önemli noktayı bize anlatıyor. Bir tanesi moda olmak, modaya uymakla ilgili bir der, derdi yok Grayson'ın. İkincisi de komik kaçmakla da ilgili bir derdi yok. Her ikisi de umurunda değil ve belki de Grayson'a özel kılan taraflar bunlar. So I very quickly just want to look at two of the maps in the exhibition, two of the prints I should say because they relate to psychotherapy, they're both self-portraits. This is the earlier one, map of an Englishman, which looks a little bit like the left side and the right side of a brain. Mm -hmm. And it's filled with words which he and his wife listed for all of the different emotions. So it becomes a kind of self-portrait of his brain. Bu İngiliz'in Haritası adında eseri. Ee, burada sergide yer alan eserlerden biri. Ee, karısı ve kendisinin duygu kelimesini duyduklarında akıllarına gelen bu kelimenin çağrıştırdığı bütün diğer sözcükleri yazmışlar ve bir bakıma kendi zihinlerinin haritasını çıkarmışlar. And this is a much more recent work just from a year or two ago called A Map of Days which again is a sort of self portrait in the style of an ancient map where you have a, a walled city and inside is all of the things really kind of within the skin and outside are all the influences that come in and out of our consciousness. E, bu çok daha yeni yaptığı eserlerden biri Günlerin Haritası adı. Bir tür otoportre aslında. Eski bir haritayı andırıyor. Surlarla çevrelenmiş bir şehri görüyorsunuz. Surların içi sizin de içiniz. Derinizin altı içte olanlar. Dışarıdan içeriye girenler ve içeriden dışarıya çıkanlar. So I said I, my last subject uh, wanted to touch on beauty and craftsmanship. And it's worth saying that Grayson now, only around 50% of his work is ceramics, is pottery. The other 50% is the tapestries and prints and sculptures. But the pottery, in a way, is at the heart of things. And what's important, I think, is that all of his ceramics are completely handmade and only made by him. He doesn't have assistance in his studio, like many artists. Son olarak da güzellik ve zanaat konusuna girmek istiyorum. Grayson'ın eserlerinin yüzde 50'si seramik, çömlek.
%50'si de geri kalan halı, gravür, heykel e, ama seramiklerin hepsini kendisi elle yapıyor. Başka bazı sanatçıların olduğu gibi bir asistanı ya da yardımcısı yok. And I don't know if it's similar in Turkey because you have such a strong ceramics tradition, but definitely in England ceramics is very much seen as a second class or third class art form in relation to contemporary art. So actually his using ceramics has been very controversial in the art world, which is crazy if you think that there are artists who work with pots and pans, Vaseline, ketchup, I mean all sorts of crazy materials. E, Türkiye'de nasıl bilmiyorum ama e, İngiltere'de seramik e, çağdaş sanat söz konusu olduğunda ya ikinci ya da üçüncü sınıf bir e, türmüş, sanat türüymüş gibi algılanıyor. Bu da ve çok tartışmalı bu açıdan. E, çok da yadırgıyorum bunu çünkü o kadar çok e, sanatçı kapkaçak, vazelin ve hatta ketçap gibi malzemelerle çalışırken seramiğin yadırganması hakikaten ilginç. And he's always straddled this line between fine art and craft. And in a way, the, the conflict excites him and is part of the reason why he chose ceramics, because it has this unfashionable edge. Like these could be things that your auntie has on her sideboard at home, or they could be in a car boot sale um, in a dusty old museum or something. Ee, güzel sanatlar ve zanaat arasındaki bu ince çizgi, bu ihtilaf onun çok ilgisini çeken alanlardan biri. Ee, seramiği seçmesinin bir nedeni büyük ihtimal modaya uygun olmaması, moda olmaması seramiğin olabilir. Teyzenizin yan e, dolabında da duruyor olabilir o seramik parçalar. Bir müzenin e, ikinci el satışlarında ya da eski eser satışlarında olabilir. Yani çok moda olan bir şey değil seramik ve bence Perry o açıdan ilgilendiriyor. This, in a way, is one of the simplest works he's ever made. Um, and I think he made it because the statement, I love beauty, is very simple. But again, it's very unfashionable to say in contemporary art. This is what, not what most contemporary artists would, would be saying. So for him, the excitement of this piece was um, making something with no difficult content for the first time. Just saying, honestly, actually, I love beauty. <laughs> Burada en yalın eserlerinden, en basit çizgili eserlerinden biri görüyorsunuz. Güzelliği seviyorum, I love beauty ismi. E, bu da çok moda değil. Yani İngiltere'de ya da dünyada çok fazla çağdaş sanatçı çıkıp böyle bir söz sarf etmez e, diye düşünüyorum. Dolayısıyla içeriği zor olmayan, sadece çok yalın bir biçimde duygusunu ifade eden bir eser. And this I just wanted to show you because I think it's a very clever piece. It's not in the show, but it's called I Don't Know, I Don't Know. Um, and it's a joke in a way about um, many ceramicists fetishize the kiln and the fire, you know, the gifts of the fire. You have all these exhibitions with these very romantic names. And so this looks like an African pot which would have been made in a bonfire, so charred like charcoal. But in fact, the sooty marks are transfers which he's laid on the surface of the pot, which show things like teddy bears and McDonald's. So it's like a fake version of a kind of authentic, you know, charcoal, fi smoke-fired pot. Uh, I don't know adlı eser, bilmiyorum adlı eser uh, göstermek istediğim maalesef sergide olmayan eserlerden biri. E, biliyorsunuz seramikçilerin genel olarak seramik fırınlarıyla, ateşle, alevle ciddi bir e, tutkuları, fetişleri vardı. Çok hoş isimler bulurlar kendi sergilerini. Bu da tam Afrika e, kökenli bir seramiği andırıyor. Çok geleneksel biçimde pişirilmiş bir seramik gibi ama üzerindeki görüntülere bakarsanız üzerindeki e, imgeler bir ayıcık, teddy bear, McDonald's gibi aslında Afrika seramikleriyle hiç uyuşmayan şeyler. And I just wanted to finish by um, pointing to many of the unexpected sources which Grayson turns to in his work, particularly, I think, in this international context, because he's looked at many different works. In a way, he has like a magpie approach from different cultures and different times. So he's been inspired by 17th century English pottery, by um, war rugs from Afghanistan from today, by Islamic pottery, by medieval world maps, by many different things. E, son olarak da Be e, Grayson Perry'nin aslında pek umulmadık 
beklenmedik kaynaklara, köklere gidip oralardan ilham alabildiğini söyleyerek konuşmama son vermek istiyorum. Bir bakıma çok eklektik bir yaklaşımı var. Çok farklı yerlerden ilham alarak eser üretebiliyor. Bu 17. yüzyıl İngiliz seramiği olduğu gibi Afganistan duvar halıları, İslam çömlekleri seramiği ya da orta çağ haritaları olabiliyor. So I just wanted to give you two or three examples. This is a very small work made in cast iron which shows a child's coffin and it was inspired by the Benin bronzes in the British Museum in London. But also the title of the work Angel of the South is a direct reference to this work in England by the sculptor Anthony Gormley called The Angel of the North. You can see the size of it because there's a little person just on the foot. So this is enormous and it's about the industrial power of the north of England. Size iki üç örnek vermek istiyorum. Bu dökme demirden yapılmış bir çocuk tabutu. Benin bronzlarından etkilenmiş, oradan ilham almış, British Museum'da sergilenen ve esas eser Anthony Gormley'nin Angel of the North, Kuzey'in Meleği adlı eseri. Altta bir kişiyi görüyorsunuz. Esas ilham alınan eserin ne kadar devasa bir yapıt olduğu oradan ortaya çıkıyor ve İngiltere'nin kuzeyinin sanayileşmedeki dev büyüklüğü ne kadar ilerlediği esas olarak anlatılıyor. Whereas Grayson's piece is small and also it's about the South in the biggest sense, so basically really the third world, and it's about all of the unaccounted for deaths of children, particularly again through poverty and war, in the world's south. So it's the total opposite of the, of the Gormley work. Grayson'ınki ise o devasa endüstrinin büyük e, ebatına karşılık küçücük e, güneyi anlatıyor. Yani kuzeyin aksine üçüncü dünyayı, doğru dürüst kayda dahi geçmeyen çocuk ölümlerini e, ve dünyada aslında güneyin e, kuzeyden ne kadar farklı bir durumda olduğunu, onun için Angel of the South adını vermiş. This is a piece called Arabic Stealth Bomber which is um, very much based on Islamic luster wear from the 12th and 13th centuries. But Grayson has shown a very 21st century stealth bomber, you know, a plane used in warfare, as the kind of symbol of American military power. This is Arab Bombardment Uçağı adındaki bir eser. 12. 13. yüzyıl İslam sanatından ilham almış ama üzerinde aslında Amerika'nın hegemonyasını gösteren bir uçak, bir bombardman uçağı görüyorsunuz. And this is a piece on the left by Grayson called Precious Boys and this just shows you, I wanted to show you because he uses books a lot and he'll see an image of a piece of ceramics and he'll be inspired by it. So he was inspired by this Japanese vase, which has lily pads and fish. And in the place of the lily pads, he has um, transvestites um, sort of dripping down from the top of his vase. But you can see the colors are very similar as well. Precious Boys, Kıymetli Oğlanlar ise bir kitaptan esinlendiği eserlerden biri. Sık sık kitaplarda gördüğü e, seramik üzerindeki resimlerden etkileniyor. Burada bir Japon resminden etkilenmiş Nilüfer yaprakları ve balıkların olduğu bir Japon vazosu. Aynı renkler ama bu sefer gördüğünüz gibi resmin üstünden akan transvestiler e, onun yerini almış. And then lastly this work which shows the difference in scale because with the Gormley, the Gormley was huge and the Grayson work was tiny, but this was inspired by a very, very small Islamic bottle in the Victoria and Albert Museum in London. And you'll see it upstairs. I mean, it's, it almost didn't fit inside his kiln when he made it. E, bu da Wise Ellen, Bilge Ellen adında bir eseri. Gormley'nin biraz önceki eseriyle hatırlarsanız, Gormley'nin o koca eserinin karşısında Grayson'ın küçücük kalmış eseri vardı. Bu ise İslam sanatında küçücük bir şişeden esinlenilmiş ama bu sefer dev boyutlara taşınmış bir eser. Yukarıda göreceksiniz, neredeyse zaten doğru fırına dahi sokamamış, o kadar büyük. So I just wanted to finish with another image of Grayson, but I hope what, what we've talked about tonight gives a little bit more of a context for an artist who 
yeah, as I said, is very British, if not very English, and who has very particular interests and concerns. But I hope, as we've seen, that while some of them are deeply personal and idiosyncratic, many of them also are of really universal concern, I think. Grayson'ın bir fotoğrafıyla bitirmek istiyorum. Ümit ediyorum ki bu size iyi bir bağlam yaratmıştır bu sergiyi gezerken. Gerçekten çok e, Britanyalı, hatta fazlasıyla İngiliz bir sanatçı. Kendine has ilgileri, kendine has kaygıları olan ama aynı zamanda çok evrensel düşünebilen bir sanatçı. Thank you very much. <gülüyor> Thank you very much. Amazing. You're amazing. Sorry, I made it, <laughs> made it difficult. <laughs>